أعوذ بالله السلام العليم من الشيطان القوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله حمدا كما هو أهله وكما يصفه وله الحمد في الدنيا والآخرة وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين المتجبين بصلاة تليق بمنازلهم وبمقامهم عند الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القيادة الإسلامية المطلعة التي تحدد الخطوط وتحدد الهوية وتحدد الخطوط العامة لمسيرة الأمة ومستقبل الصراع القادم إنها ولا شك قيادة مطلعة على كل تفاصيل قضية قضايا الأمة قد ينظر الإنسان في المجملات وفي الأمور العامة وهذا أي سياسي ممكن أنه يقع عليه وممكن أنه يرمي بسهام معينة هذه السهام وهذه الكلمات وهذه التنقلات والتنظيرات والأفكار السياسية عادة ما تكون عامة يمكن أن توجه لأكثر من توجيه لكن الإنسان الذي يتكلم عن التفاصيل الإنسان الذي يبلور الفكرة إلى حقيقة تفصيلية معينة لا يقواها إلا أو حديث الناس ولا يستطيع الإنسان أن يؤصل حركة الأمة على الخطى التفصيلية على الخطى العامة ممكن على الأطر العامة ممكن لكن على الواقع التفصيلي هذا أمر يحتاج لإنسان متمرس أولا فاهم من الناحية الدينية يعني عند مفاهيم دينية واسعة يستطيع أن يتحرك فيها وإذا كان هو سياسي فطبيعي أنه رجال الدين لهم نصيب في نقد الفكر السياسي إلا أن يكون هذا الإنسان هو سياسي ومتأصل في المقام السياسي ومن الجانب الآخر يمتلك رؤية شرعية واسعة بحيث أن الأغداد لا يمكن أن تخترق هذه التفاصيل ولا يمكن أن تخترق هذه الفكرة باعتبار أن جوهر الفكرة إسلامي ووجود الفكرة في ذاتها إسلامي إذا في هذه الشخصية لا بد أن تكون سياسية ضارعة وسياسية راسخة القدم في المجال السياسي حتى تتكلم في التفاصيل وتتكلم في المنهج التفصيلي ومن جانب آخر لا بد أن يكون أو تكون هذه الشخصية شخصية نافذة في المجال الشرعي وإذا كانت نافذة في المجال الشرعي ينبغي أن تكون بمستوى الاجتهاد فأكثر أما دون الاجتهاد فإن الاعتراض عليها وزويها عن الفكرة وإيجاد النواقص في الفكرة التفصيلية أمر متيسر الجانب الآخر يجب أن يكون له بعد اجتماعي هذا الرجل الذي يريد أن يغير الذي يريد أن يتحدث في التفاصيل الذي يريد أن يدفع الأمة في اتجاه مشروع معين هو مشروع سياسي ومشروع ديني ومشروع اجتماعي تغييري يجب أن يكون نافذ في المقام الاجتماعي لأنه لو كان من المرجعيات وكان من الأفداد السياسيين ولم يكن نافذ اجتماعيا لا يستطيع أن يختلف هذه الحجب الاجتماعية والرصانات الاجتماعية سيما أن كثير من المجتمعات لا تتقبل نفوذ شخصية معينة إلا أن تكون مقبولة لديها حتى لو كانت أفكارها جيدة وحتى لو كانت هي نافذة في المجال الدين هناك تكتلات اجتماعية تمنع كثير من الشخصيات الفاعلة أن تسوق أفكار حتى وإن كانت الأفكار الجيدة إذا نحتاج لكاريزما أي شخصية تجتمع فيها الحس والفن والأصالة السياسية ويجتمع فيها الفهم الديني الراسخ 
والمرجعية الحقيقية التي تستطيع أن تدافع عن هذه الفكرة وهذه الكاريزما لا بد أن تكون اجتماعية نافذة أيضا وهذه الكاريزما يجب أن تكون شجاعة تستطيع أن تصمد بإرادة قوية في تثبيت هذه النظرية الإسلامية وتتبع بها نحو المقام العملي نحتاج أن تكون هذه شخصية مرتبطة حقيقة بالله عز وجل لأن المعوقات في طرح المشروع الإسلامي الكبير والصحوة الإسلامية الإسلامي الكبيرة القادمة لا تتأتى بأي أحد ولو وقفنا عند هذه النقطة من شخصية السيد الإمام لاحتجنا إلى مقام خاص لذا أنا أردت من هذه المقدمة أن أشير أنه اجتمع في هذه الشخصية المرجعية الحقيقية مو مرجعية تقليد فقط نحن في هذا المقام لا نبحث عن مرجعية تقليد نحن نبحث عن مرجعية سياسية تستطيع أن تحول النظرية الإسلامية لواقع عملي وهذا صعب تماما يعني ممكن أن أطرح أفكار لكن أنزل إلى الشارع وأترجم هذه الأفكار سأصطدم بأفكار آخرين وسأصطدم بمعوقات ربما لا أستطيع أن أتوازن ربما لا أستطيع أن أغلب نفسي في بعض المواقع ربما لا أستطيع أن أختلف كثير من العوائق التي ممكن أن ترجعني إلى الخلف يعني ما ممكن أنه كل إنسان يطرح نظرية أخلاقية دينية إنسانية ممكن أن يطبقها في الواقع فرق شاسع وكبير بين تطبيق النظرية وبين إلقاء النظرية إلقاء النظرية ممكن أن أعطي نظريات كثيرة ولكن تحويلها لواقع حقيقي هذا أمر يحتاج إلى مساعدات مساعدات ويحتاج إلى قوائم حقيقية يرتكز عليها الإنسان في الواقع العملي السيد الإمام الله تعالى عليه استطاع أن يترجم النظرية الإسلامية لواقع عملي وهذا ما لم يستطع أحد يعني طوال فترة زمنية طويلة إلى أن صلوات الله وسلامه عليهم برشحاتهم بفيوضاتهم بعلمهم الواقع كان متأزم لأبعاد الحدود رشح من رشحات أهل البيت وأمير المؤمنين هذا الإنسان الكبير وهذا الإنسان السيد وأنا أقصد سيد من حقيقة سيادته على هذه البشرية حقيقة هذا الرجل السيد هذا الرجل العملاق الذي استطاع أن يترجم الإسلام لواقع عملي كان المسلمون يحلمون أن تكون لهم دولة يحلمون أن يكون هناك نظام يطبق على الأرض لأنه كان الطرف الآخر من ماركسيين اشتراكيين ومن غيرهم يعني من طويل من الزمن ومن المخترعين للأنظمة وصيادة الضبط كانوا يراهنون أن النظام الإسلامي لا يستطيع أن يصمد على الواقع العملي وللأسف الشديد يعني قبل الثورة البحرينية أيضا بعد كان هناك شخص بعد من المحسوبين بعد أيضا على طلبة العلم شفت هذا بالتلفزيون قال نحن لا نريد نظام إسلامي لماذا لا تريد نظام إسلامي؟ قال لأن النظام الإسلامي ما ممكن تطبيقه مصيبة هذا يعني طامع على الأمة أن يكون الإنسان لا يريد للوجود الإسلامي أن يتحقق وإلى النظام الإسلامي أن يتحقق السيد الإمام استطاع أن يكسر هذا الحاجز وهذا الجأس واستطاع أن يكسر صنم المثول أمام الأنظمة الغربية واتخاذها كأنظمة رائجة وعمل استطاع أن يترجم القرآن إلى حد ما حتى ما نوافع على هذه الكلمة استطاع أن يترجم الإسلام إلى واقع عملي استطاع أن يترجم القرآن إلى حد ما لواقع عملي استطاع أن يترجم أمير المؤمنين وحكم علي بن أبي طالب وحكم أهل البيت وفكر أهل البيت ومدرسة أهل البيت والإسلام المحمدي الأصيل استطاع أن يترجم إلى واقع عملي كل هذا في حالة من التوازن لم يجبر الشعوب أن تنطلق ولم يجبر الشعب الإيراني أن يصور لنظام إسلامي ولا 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 وإنما رسّف الفكر الإسلامي عملياً في قلوب الناس 
وعند المسلمين فانطلق المسلمون يبحثون عن هويتهم الاسلاميه يبحثون عن وجودهم الاسلام يبحثون عن املهم الذي فقدوه هو هذه الفتره السيد الامام استطاع ان يرجع روح الامه شلون يعني روح الامه؟ الامه تموت مع فتره زمنيه طويله اذا عاشت الياس من الانتصار الأمة تموت من الداخل تجد هذه المشاعر وروابط مع الله تبارك وتعالى ومع حقيقة النصر القادم تعيش حالة من اليأس وحالة من الخمول التام لفترة زمنية طويلة يجي رجل بعبائته المتواضعة وبعمته الدينة وبسبحته البسيطة ما هي الا ايام وليال وسنوات واذا بالعالم كله يقف اجلالا لهذه الشخصيه لانه استطاع ان يوقظ روح الامه التي ماتت من ليس من السهل ان تحول هذه النظريه الاسلاميه الكبيره الا ان تكون لديك استعداديه وعندك فضاء في التحرك في هذه مع هذه المفاهيم ما يمكن ان تحيط بكل هذه المفاهيم هذه الاحاطه التامه بحيث ان تدمجها عمليا الا ان تكون لديك الماميه كامله في كل التفاصيل. السيد الامام رضوان الله تعالى عليه ليس فقط ترجم الاسلام الى حال عملية بل استطاع انه ينقل الامه من حالة خطاب سياسي مع سياسيين وأنظمة لحالة خطاب سياسي وديني وشرعي واجتماعي وسياسي مع شعوب العالم. لذلك حول النظر يعني قبل السيد الإمام الذين كانوا يتحدثون حتى من الإسلاميين كانوا يتحدثون مع النخب السياسية. كما كانوا يتحدثون كثيرا مع الأنظمة السياسية وغير الأنظمة السياسية الحقيقية. السيد الامام السيد الامام رضوان الله تعالى عليه ترك هذا كله وتوجه للناس وتوجه للامه وتوجه للانسان المسلم بما هو مسلم ورفع ابعد عنه كثيرا بعيدا مساله التحزر ومساله التشيع ومساله العنصريه بل انه توجه للأمة الإسلامية كأمة ثم خاطب من خلال هذه الأمة الناس كناس وهذا هو الأسلوب القرآني الأسلوب القرآني يحدث الأمة كأمة ولكنه ينطلق من أعماق الأمة للحديث عن الناس كناس وعن البشرية كبشرية ولو طرحنا التعقيد السياسي في الفترة التي عاشها الإمام رضوان الله تعالى عليه ستجد أن هذه الفترة التي عاشها الإمام ليست أعقد بكثير من فترة الحالية. ليست أعقد بكثير. حروب طاحنة، وجود فتنة طائفية، وجود نفس يريد القضاء على الإسلام، وجود تكتل عالمي ضد الإسلام وهو إلى آخره. وجود حالة من التعقيد في فهم الواقع من قبل الإسلاميين. وجود حالة من عدم الفهم عند الأمة مو كل الأمة ولكن يبقى قسم كبير منها لا تريد أن تعرف بأن جملة من القضايا لا يمكن حلها إلا عن طريق المسلمين بما هم مسلمين. ما يمكن للشيعة أن يقوموا بالدور بكله ولا يمكن للسنة أن يقوموا بالدور بكله. المسألة أن هناك يعني حال طاحنة إذا تحرك الشيعة لوحدهم ممكن أن يتخذ هناك سيد ذو حدين في قبال الشيعة من قبل متشددين من السنة. يعني أنت لست عاجز في المعركة ولكنك لا تستطيع أن تخوض المعركة باعتبار المقومات اللازمة للمعركة أن يكون هناك وجود سني وإلا حشد السنة ضدك وإذا قام أهل السنة بالمعركة لوحدهم قد يحشد من بعض الشيعة من المتشددين ما يصدق ذلك التيار. من هنا لازم أن يكون هناك حراك إسلامي صرف من دون تحزمات ومن دون حالة من التخندق في جهة معينة. ما يلفت أيضا في شخصية السيد الإمام أنه كان ينظر لفترة هو موجود فيها 
وهذا يمكن انه احنا نقفز عليه او اخرون ممكن ان ينقصوا عليه والا مما تقدم يبدو اننا نريد عنايه خاصه لكن الانسان الذي ينظر في زمنه يقال بانه محيط بجزئيات زمن ما بالك بانسان ينظر للحاله المستقبليه للامه ما بالك بانسان يرسم مهد ويرسم نظام قادم وتخطيط قادم للأمة على مدى أجيال قادمة هذا إنسان يبدو أنه مرس التفاصيل بحيث أنه لا يتوقع مجملات بل يرى تفاصيل يعني بمعنى آخر أنه يتعامل مع تفاصيل ومحيط بكل التفاصيل عنده يمكن له شوية كلمة التفاصيل لماذا؟ بمعنى أن الإنسان السياسي يبحث كل الملفات الموجودة وكل الظروف الموجودة وكل المشاكل الموجودة وكل شيء يعيق التغيير القادم هذا في حياته يمكن أن يدرس هذه التفاصيل لكن أن يدرس التفاصيل القادمة هذا صعب هذا مو كل إنسان يستطيع ولذلك كثير من الناس السياسيين يغيرون وجهات نظرهم بعد عشر سنوات السيد الإمام يرسم للأمة نهج قادم وهذا النهج القادم لا زال ثابتا ولا زالت قوائمه فعلا قوائم صالحه ولا زالت الامه تبرهن عن طريق حركه عمليه انها كلما ابتعدت عن الامام كلما مالت الى الهوايه والى الشاذمه والى الهزائم والى الانكسار وكلما ارتبطت بهذا الامام وكلما تمسكت بنهج الامام اثبتت الايام والواقع العملي ان انها على الطريق الصحيح وانها ستبلغ المرمى المجهود وانها ستطبق الاسلام الاصيل. في الندوه التي حصلت في ايران في طهران قبل ايام اعجبتني كلمه الى احد المفتين لعله مفتي لبنان او سوريا. ما اتخطر تماما الان وهذا قال انا الان اقول ان الشيعه لهم مرجعيه وهي سيد الخامنئي حتى يحفظ هذا الكيان من الشر واذا صار شيء يرجعون الى مرجعيه معينه شتتهم هذا كله يرتئي قال ايها السنه ما المرجعيه؟ يوم ثاني في الندوه رد حضر مره ثانيه واستاذن واخذ المال وألقى كلمة كلها دقائق يعني لحظات يمكن دقيقتين ثلاث قال أنا ولي أمري هو السيد الخامس يقول أنا سني وأنتم تعرفون وهو وهو من فضلاء مفتي ومن فضلاء أهل السنة يقول لكني أعرف تماما أني إن لم يكن لدي مرجع كهذا الإنسان فأنا عملي كل هباء كل يطير ليش؟ لانه اذا ما كانت هناك شخصيه جامعه تستطيع ان تجمع كل هذا الشتات لتنطلق به نحو الناصر ما يتحقق النصر على ايدي متشتته ومرامي بعيده قد ما تصل الى المطلوب استطاع سيد الامام اذا ان يخيف العالم الغالي من الثوره القادمه والوجود الخميني والفكر الخميني لهذا الرجل فعلا مرعب بالنسبه الى الوجود الغربي لانه يؤسس لنظام اسلامي قوي ممكن انهم يقبلون ان انت تسوي لك نظام يعني مهاجره ممكن ممكن انهم يسوي لك نظام بسيط ومتمزق ممكن لكن ان تحيي الدوله لمؤسسات حقيقيه وكلها بصمغه اسلاميه هذا خطير يعني للعلم الاخوه لعله اذا يطلعون على ولاة الفقيه سيجدون بان الولي الفقيه وراء مجلس صيانه الدستور كامل يراقب الفقيه هل انه يخطا او لا يخطا؟ شوف فكر السيد الامام الخامس وهؤلاء مجلس صيانه الدستور كلهم منتخبين من قبل مرجعيات خاصه مو من قبل الناس اللي عندهم برلمان وعندهم كذا حقوقهم سياسية محبوبه لكن هؤلاء يراقبون ان الولي الفقيه اخطا نصوب اصاب نشجعه الولي الفقيه انحرم 
نقوما اذا لم يتقوم الولي الفقيه تعرف هذا السيارات الاسواق ممكن انهم يخلعون الولي الفقيه بكل صور هذه القوه الفلاذيه الموجوده عند المنظر الاسلامي حتى لا يقول واحد بانه كل الامه تعلق على فكر الاسلام ولما الحقيقه اليوم بل وانه على رد ولايه الفقيه للسيد الامام الى الان ما لاحظنا ولا يوم ان السيد تفرد برايه لا هؤلاء يعرفون كيف يتعاملون مع الواقع السياسي والواقع الاجتماعي والواقع المجتمعي كله ولذلك تشوف بان هناك تحصين لهذه الدوله يعني اكو حرس ثوري اكو جيش اكو برلمان اكو جماعه استشاريين من مختلف طبقات المجتمع اكو جماعه صيانه الدستور اكو ولي فقيه اكو رئيس اكو كذا اكو مرجعيات اكو حوزه دوله بمؤسسه بمؤسسات ولذلك الفكر الشيعي الاصيل لا يبحث حتى في البحرين عندنا نحن لا نبحث الا ان يكون هناك وجود شيعي خاص نحن نريد ان يتاقلم المجتمع كله في نظريه بناء الدوله نريد ان نبني مؤسسات لهذه الدوله الدوله التي لا تكون على مؤسسات عاده ما تكون دوله ضعيفه ضعيفه في قرارها ضعيفه في وجودها ضعيفه في اقتصادها ضعيفه في سياستها ضعيفه في بنيتها بل ضعيفه في وجودها المؤسسه تحمي الدوله وتحمي صناعه الدوله وتحمي وجود الدوله ولذلك اذا ركزنا في فكر السيد الامام وانطلقنا لبناء دوله سنجد ان السيد الامام ينطلق لبناء الفرد كفرد وبناء الهويه كهويه ولذلك استطاع ان يصدر الثوره صدر الثوره لانه استطاع ان يلملم شتات الامه نحو الهويه وشتات الامه نحو امل النصر القائم ولذلك جمع الامه بكلها حتى تبحث عن هويتها وتبحث عن وجودها وتبحث عن قوامها وتبحث عن شخصها الغائب ولذلك يعني حق لهم ان يخافوا من الثوره الاسلاميه لانه ما قامت الثورات الاخرى الا لما ان تحرك العنصر يعني الفرد والمجتمع السياسي ما راح يخلقون لك دوله عمرهم ما خلقوا الا ما راح تخلق لك دوله عمرها ما خلقت دوله قويه تخلق انظمه معينه في فتره لكن المجتمع كمجتمع إذا بنى الفكرة وتأصلت في وجوده سيصل لهذه النقطة. ولذلك كنت أقول بأن هذه الثورة تستهدف بناء دولة، لا تستهدف نظام أو أشخاص معينين. ولا تستهدف برهان ميت من أصله. ولا تستهدف أشخاص بذاتهم، لا لا. هذه الثورة تريد أن تبني الدولة، اترك المجال، امسح المقام بحيث أنه هذا الشعب بكله ينطلق للوصول الى بناء دوله وستكون دوله قويه تجمع الجميع سنه وشيعه مستقلين كلهم راح يكونوا موجودين بدون ذلك لا تصل السفينه سيما ان هناك من يريد ان يخرق السفينه وتعودنا على خرق السفينه مرارا وتكرارا امام اعتقالات امام تشويه للمطر امام كثير من الامور التي تريد ان تعوق الوصول الى النتيجه هذا كله لا ينفع الذي ينفع ان تبنى دوله وأن يشارك هذا الشعب في بناء هذه الدولة حتى يكون هناك فكر إسلامي يعني لا يخافون من فكر السيد الإمام وفكر السيد الإمام قد يكون هو في إيران اللي يجون هنا ما يريدون أنه يبنون دولة إيرانية لا 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 ما حد فكر في بناء دولة إيرانية نحن نفكر في بناء بلدنا ولأننا نفكر في بناء هذا البلد فإنها معوجة طوالها المدة هذه خلوا الناس الآن تصوت على كيفية البناء يصل الجميع لبر الأمر الحمد لله